Berzemekis, c'est savoir techniquement qu'est-ce que cela a impliqué pour vous, parce que c'est vrai qu'à chaque film vous cherchez des choses différentes à, à faire techniquement. Up to this point has prepared me to make this film from technically, from a technical standpoint. However, you know, the, 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 the most difficult challenge for me on this film was interestingly enough, I don't know, I guess you would say a narrative one because I knew that the technique alone would not be enough. I had to figure out a way to um, have the audience feel uh, emotionally what um, Philippe was feeling on the wire and to have the audience be connected with him emotionally through his entire um, uh, performance on the wire. That was the most difficult filmmaking challenge for, my, for me. En, en rétrospective, je me suis dit que techniquement, eh bien, tous les films que j'avais tournés jusqu'à présent eh bien, m'avaient préparé pour ce film-là, justement. Mais je crois que, justement, euh, le plus grand défi de tous n'était pas un défi technique, c'était plutôt une aventure narrative. Parce que, euh, évidemment, la technique ne suffit pas. Ce qu'il me fallait, ce qui était important pour moi, c'est que le public ressente émotionnellement ce que Philippe, justement, ressentait au moment où il était sur ce fil ou sur ce cadre. C'est-à-dire que je voulais trouver comment connecter en quelque sorte émotionnellement le public à ce qui se passait vraiment dans la tête de Philippe. Yes, uh, and that that's the that and that I think is the type of thing that uh, the cinema can do beautifully uh, as an art form. And and the second part of the question was would you actually have been interested if Philippe Petit had not crossed with the, between the Twin Towers, but let's say the Niagara Falls. Would it have been that same impact? If he, I'm sorry, that he, if he had crossed I mean, that. Let's uh, say, the hypothesis, would it have been as interesting for you if instead of crossing between the t Twin Towers, he would have crossed over the Niagara Falls, for uh, instance? No, because I think that uh, you know, the towers are towers, they're made by man. And, um, you know, and. Um, <coughs> cinéma mieux que tout forme artistique peut recréer ainsi le réel et le perpétuer euh, mais je crois que lorsque une des raisons pour lesquelles c'est ce n'aurait pas du tout été la même chose, c'est que pour moi ces tours, eh bien, elles sont aussi importantes parce qu'elles symbolisent la main de l'homme, elles ont été faites par l'homme. Et euh, lorsque Philippe les regarde, n'oubliez pas que pour la première fois, ce qu'il voit, c'est leur parfaite symétrie et l'envie soudaine qu'il a de les réunir, justement. Alors que je doute que, sur les chutes du Niagara, il y ait des points d'ancrage, si je puis dire, aussi intéressants, que la tour sud est évidemment des Twin Towers. I, my favorite moment on the film was uh, the first time that I saw Joseph when he stepped on the wire and, you know, without any technical assistance, completely walked on the wire the very first time. It was a transcendent moment. It was when performance and reality combined. And that was very, very, uh, that was very, uh, Very powerful when that happened. Alors voilà, et pour moi, euh, c'est vrai que le, le moment le plus, le plus important, le plus fort, c'est lorsque j'ai vu pour la première fois Joseph poser son pied sur le fil et sans aucune aide technique. C'était ce que j'appellerais pour moi ce moment-là, ce premier moment, un moment vraiment transcendantal, où soudain se retrouvait réuni le jeu, la performance de l'acteur, mais aussi la réalité. Et ça, pour moi, euh, c'était un moment d'une puissance extraordinaire. Voilà.